Dear students, in this module, we are going to talk about a very important aspect in the field of sociology. We continuously claim that sociology is a science. So let us discuss what actually science is. It's a systematic and empirical approach to understanding the natural and social world around us. हम इसको empirical approach कह सकते हैं हम इसको five senses के ऊपर based approach कह सकते हैं लेकिन ये abstract theoretical approach की नस्बत metaphysical approach की नस्बत ये empirical approach है जो verifiable fact के तौर पे हमारे सामने आ सकती है इसका जो stock of knowledge है इसको हम test कर सकते हैं so based on the observations experimentation and data analysis ये तीनों डिफरेंट मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जिनके जरिए हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं हकीकत तक पहुंच सकते हैं एम एड एट डेवलपिंग टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना फॉल्सिफाइबल इस वजह से कि इट्स इट्स एन ऑपोजिशन टू वेरीफिकेशनिज्म इससे मुराद ये है कि साइंस या साइंटिफिक एक्टिविटी जो है कंटिन्यूसली स्कैप्टिसिज्म को की अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए ये देखती है कि हम किस तरह से ऐसे फैक्ट्स दरियाफ्त कर सके जिनके जरिए जो एग्जिस्टिंग हाइपोथिस हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको रिजेक्ट किया जा सके उसकी वैल्यू उसकी सिग्निफिकेंस एक फैक्ट के तौर पर तभी इस्टेब्लिश होगी जब हमें ऐसे फैक्ट्स ना मिल सकें कि हम उस हाइपोथिस या उस प्रोपोजिशन को रिजेक्ट कर सकें सो दिस इज फॉल्सिफिकेशनिज्म तो बेसिकली साइंस क्लेम्स दैट इट्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल तो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लॉजिक रीजन क्रिटिकल थिंकिंग टू इवेल्यूएट सर्टन एविडेंस एंड इट्स रेलिवेंट थीरीज सो थीरी और एविडेंस जो है इट्स इट्स कंटिन्यूस टू वे प्रोसेस जिसमें हम थीरीज बिल्ड करने के लिए एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट थीरीज को वेरीफाई करने के लिए जो है एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से नई एविडेंसेस की बुनियाद पे हम डिफरेंट थ्रेटिकल अप्रोचेस जो हैं वो डिड्यूस करते हैं सो इट इनकॉर्पोरेट्स द पीर रिव्यू एंड रेप्लीकेशन टू इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स Uh, जब हम बाकी अप्रोचेस uh, की बात करते हैं टूवर्ड्स द नॉलेज तो हम ये देखते हैं कि शायद उनके अंदर वेरिफिकेशनिज्म का प्रिंसिपल मौजूद नहीं है हम उसको वैलिडेट नहीं कर सकते हैं साइंस के नस्बत साइंस साइंस या साइंटिफिक नॉलेज जो है ये वेरिफिकेशनिज्म के ऊपर बेस कर रहा है फॉल्सिफिकेशन के ऊपर बेस कर रहा है और इसकी रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी जो है वो इस बात के ऊपर होती है कि हम इसकी फाइंडिंग्स को बार 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 टेस्ट करके वैलिडेट कर सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे जैसे हम डिफरेंट नेचुरल साइंसेस की एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसी तरह से सोशल साइंसेस हैं सोशोलॉजी है साइकोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस या इकनॉमिक्स है तो ये सारी साइंटिफिक अप्रोच अडोप्ट करते हुए सोशल रियलिटी तक या नॉलेज की एसेंस तक या ट्रुथ क्रेडिबिलिटी तक पहुंचने की कोशिश करती हैं एग्जांपल्स फ्रॉम सोशियोलॉजी कैन इंक्लूड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ एक हाइपोथिस है इस तरह के न्यूमरेबल हाइपोथिस हम डेवलप कर सकते हैं प्रोपोजिशंस डेवलप कर सकते हैं जिनको एम्पेरिकली टेस्ट किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर हो सकता है इसको हम अपने माशरे में एम्पेरिकली किसी स्टडी या सर्वे के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं इस पिक्चर के अंदर आप एक छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं कि साइंस कैसे डिफरेंट आइडियाज़ को आप ब्रिंग करती है डिफरेंट आइडियाज़ के ज़रिए हमें साइंटिफिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है जैसे थिंक अबाउट द डेटा द डिफ्रेंस हेयर वी कैन से थिंक अबाउट द डेटा and it's a meta cognitive skill uh it's an open learning initiative uh which guides us towards the knowledge and then we also compare and contrast between 
different uh, aspects of knowledge so on a nutshell we can say that scientific activity or scientific knowledge is considered more credible as compared to other sources of knowledge in the modern world